Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez assister à un face-à-face -face virtuel entre Serbes et Bosniaques, entre combattants Serbes et Bosniaques. Les combattants que j'ai choisis dans ce montage sont pour moi représentatifs de ce que j'ai vu tout au long, je dis bien tout au long de cette année 1992 où je suis allé à Sarajevo en juin, puis en août et en octobre pour y faire des reportages tout à fait distincts. Ma femme est serbe, de Belgrade. Et qu'est-ce qu'est mon enfant Mon fils. Il est né à Sarajevo, d'un père musulman, d'une mère serbe. Il est cosmopolite. Et il est bosniaque. Et il le restera toujours. J'avais beaucoup d'amis musulmans à Sarajevo. Ma mère est juive, mon père est serbe. Et moi, je n'ai jamais voulu faire de différence entre eux et nous. Puis, maintenant, c'est fini. Nous ne pourrons jamais plus vivre ensemble. Trop d'atrocités ont été commises de part et d'autre. On ne peut pas nous séparer. Même dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine, nous nous sommes mélangés depuis des années. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre serbes et musulmans. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Les animaux sont les techniques ou les extrémistes serbes. Euh, moi, je suis un montagnard, je faisais de l'alpinisme. Je n'ai jamais eu d'armes de ma vie. Je n'ai jamais tué de gibier de ma vie. J'ai un ami qui a été tué, il était très lié, j'étais très très lié avec lui. On jouait ensemble au foot, on se marrait bien. Je l'ai descendu dans les broussailles là-bas, ils attaquaient nos positions. C'était un musulman. Depuis quatre mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Chercher la cible Coller l'œil au viseur, tirer pour tuer, c'est le cas de Goran, l'homme en bleu. Quatre mois que je suis soldat. Je ne veux pas être un soldat. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle. Direction la France. Paris, mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastos dans la tête. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un tir embusqué C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment, vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer, je vois... Je sais pas. Oh, 
Les orales, pourquoi tu fais toujours le pif Ça me tient en vie. Tu es tué, deux heures plus tard on t'oublie, tu étais un bon ami. Comme si tu n'étais jamais né, c'est comme ça chez nous. Philippe Mmh. M'a dit en français. Je ta mémoire, ça Je partirai de ce pas, je ne reviendrai jamais. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont un toit, qui ont un travail. Ils ne veulent pas la guerre. Comme moi. Je ne veux pas la guerre. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour des frontières, pour des nationalités. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Parce que je le répète tout le temps, le problème, il n'est pas entre les gens. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les serbes. Il n'y a pas de problème entre les serbes et les croates. Parce qu'ils sont tous bosniaques. Le problème, il est chez les hommes politiques. Les hommes qui veulent le pouvoir. Voilà, avec cette politique de malheur, nous en sommes là. Des hommes innocents s'entretuent. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça va recommencer dans 10 ou 15 ans Voilà mon fils qui arrive. À votre santé, que Dieu vous garde. Cache ton ventre. Mais au contraire, qui veut que je suis fort. De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises. Quand je pense à tout ce gâchis. Vous étiez étudiant oui, j'étais étudiant, j'étudiais la biologie. Oui, mon premier professeur de biologie est maintenant une technique. Maintenant. Vous savez. Alors, je... Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé avec cette femme. C'était une très très bonne professeure, une très bonne pédagogue. Que s'est-il passé Alors, Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Sur la première ligne, un bâtiment d'un étage, l'école de Zoran. C'était la classe principale. Ah, ça me donne des frissons. C'était la place de mon frère. Et moi, j'étais ici. Ici, j'ai gribouillé Zorka ou quelque chose comme ça. Que j'enlève mon casque. On avait une prof serbo-croate et à 5 à 6 copains, on avait décidé de lui faire une farce. On avait collé une punaise avec du chewing-gum sur sa chaise. Quand elle est rentrée, on s'est tous levés pour la saluer. Et elle a dit « Bonjour les enfants, comment allez-vous Aujourd'hui on va étudier. » Et elle a fait un bon en hurlant. « Zoran, est-ce que c'est toi ?» C'était le bon temps. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble
Qu'est-ce que vous aviez comme professeur La majorité des profs étaient musulmans et croates. Il n'y avait que quatre ou cinq serbes. C'était comme ça dans cette école. Pour moi, c'est horrible de voir tout ça. Pourtant, on était tous ensemble dans cette école. Même les parents y venaient. La classe est finie. Ding, 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 ding. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir Je ne sais pas. Qu'allez-vous faire après la guerre Qu'est-ce que... Qu'est-ce que moi... Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire Peut-être je veux finir mes études. Et essayer de vivre normalement. Si je reste en vie. Tu vois le petit terrain là-bas La maison rouge. Tu tires là, sous la maison. Il y a des hommes qui sont planqués. Vise aussi un peu sur la droite. Attendez un peu qu'il soit découvert. Vas-y. Welcome. Welcome. This is the Dublin place. Welcome. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent Rien. Mais qu'est-ce qui se passe Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Ça s'arrêterait. Moi, je voudrais que ça s'arrête. On serait tous heureux que ça se termine. On en a marre. On en a marre de se faire tirer dessus. On en a tous marre. On ne peut plus sortir. On se cache tout le temps. Tout le temps. Je suis allé les revoir 20 ans plus tard, tous ces combattants, qu'ils soient serbes, bosniaques. Et je leur ai posé des questions sur ce qu'ils avaient pensé de cette guerre qui les avait évidemment marqués 
et peut-être même détruit. Donc, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et le pouce. Au revoir. A bientôt.